ഹലോ എസ് എസ് എൽ സി സ്റ്റുഡൻസ് നിങ്ങളുടെ ലൈഫിൽ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും ചെയ്യാത്തതും ഒരിക്കലും ചെയ്യാൻ പോകാത്ത ഒരു കാര്യമാണ് ഞാൻ പഠിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നത് ദാറ്റ് ഇസ് ലെറ്റർ റൈറ്റിംഗ് അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പഠിപ്പിക്കുന്നത് സി ഇത് നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും ലൈഫിൽ ചെയ്യൂല ഉപയോഗിക്കാൻ പോകുന്നില്ലാത്ത കാര്യമെന്ന് അറിയും പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് ആറ് മാർക്ക് എക്സാമിന് കിട്ടും എല്ലാ വർഷവും ആറ് മാർക്കിന് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യമാണ് ലെറ്റർ എഴുതാൻ ഇനി എനിക്കൊരു ക്യൂരിയസ് ആയിട്ടൊരു കാര്യം നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് നിന്ന് അറിയാനുണ്ട് നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ശരിക്കും ഒരു ലെറ്റർ ആർക്കെങ്കിലും അയച്ചിട്ടുണ്ടോ ലവ് ലെറ്റർ കൂട്ടും ലവ് ലെറ്ററും കൂട്ടും പക്ഷെ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഫോർമാറ്റിലാണെങ്കിൽ അപ്പൊ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആ എക്സ്പീരിയൻസിനെ പറ്റി എഴുതുക അല്ല ആർക്കാണ് എഴുതിയെന്ന് എനിക്കറിയണം ചിലപ്പോൾ ഗ്രാൻഡ് പാരൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ദൂരെയുള്ള ഏതെങ്കിലും ഫ്രണ്ടിനായിരിക്കും അങ്ങനെ എഴുതിയവരൊക്കെ വാട്സാപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഇമെയിലിനുള്ള പറ സംഭവം കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ പറ്റിയും പറയാം അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിൽ എങ്ങനെയാണ് ലെറ്റർ റൈറ്റിംഗ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്ന ആറ് മാർക്ക് വരാന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം അപ്പൊ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മക്കളെ പിന്നെ എന്ത് ടൈപ്പ് ഇംഗ്ലീഷിന് വീഡിയോ എല്ലാ സബ്ജക്ട്സിനും വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അത് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്ലേ ലിസ്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടും പിന്നെ ഇതിന്റെ നോട്ട്സ് ഈ വാട്സാപ്പിൽ കൂടെ എല്ലാ നോട്ട്സ് നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് കിട്ടും അപ്പൊ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനുള്ള ലിങ്കിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാം പിന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത ബെല്ലൈക്കൻ ഞെക്കാൻ മറക്കരുത് എല്ലാ ദിവസവും ഏഴരയ്ക്ക് ലൈവ് ക്ലാസ് ഉണ്ടാകുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ക്ലിയർ ആയി ഇനി ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞുതരാം നമ്മൾ എന്ത് ടൈപ്പ് ലെറ്റേഴ്സ് ആണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇൻഫോർമൽ ലെറ്റർ ഉണ്ട് നമ്മൾ ഫ്രണ്ട്സിനും സുഹൃത്തുക്കൾക്കും അയക്കുന്ന ലെറ്റർ ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ എന്താണ് ഫോർമൽ ലെറ്റർ ഉണ്ട് നമ്മൾ എഡിറ്റേഴ്സിനും പ്രിൻസിപ്പളിനും വലിയ വലിയ ആൾക്കാർക്ക് അയക്കുന്ന ലെറ്റർ ഉണ്ട് രണ്ടും ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചതും ഈ പ്രാവശ്യത്തെ മോഡൽ എക്സാം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് മോഡൽ എക്സാമിന് ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് നോക്കാം അലി ലൂസസ് ഹിസ് സിസ്റ്റേ ഷൂ അറ്റ് ദ വെജിറ്റബിൾ ഷോപ്പ് ഓക്കെ ആൻഡ് ഇറ്റ് കോസസ് എൻ റേ ഓഫ് പ്രോബ്ലംസ് ഇൻ ദിസ് ലൈഫ് ഹി റൈറ്റ്സ് എ ലെറ്റർ ടു ഹിസ് ഫ്രണ്ട് ഡിസ്ക്രൈബിംഗ് ദ പ്രോബ്ലംസ് പ്രിപ്പയർ എ ലൈക്ലി ലെറ്റർ അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ അലിയ നിങ്ങൾ അലി ആയിട്ട് നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളുടെ ഒരു അലിന്റെ ഒരു ഫ്രണ്ടിന് ഒരു ലെറ്റർ ഇതാണ് ഈ ടൈപ്പ് ലെറ്റർ എന്താണെന്ന് പറയാം മക്കളെ സി ഈ ടൈപ്പ് നമ്മൾ ഫ്രണ്ടിന് എഴുതുന്ന ലെറ്റർ എന്ന് പറയും ഇൻ ഫോർമൽ ഫോർമൽ അല്ലാത്ത നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട് നമ്മൾ ഫോർമാലിറ്റി ഉണ്ടോ ഒരു ഫോർമാലിറ്റി അല്ലെ ഫ്രണ്ട്സ് അല്ലെ എന്ത് ഫോർമാലിറ്റി അല്ലെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പേരൻസ് നമ്മൾ ഫോർമാലിറ്റി ഉണ്ടോ ഇല്ല ചില്ല കാഷ്വൽ അല്ലെ അപ്പൊ പക്ഷെ നിങ്ങൾ പ്രിൻസിപ്പൾ എഴുതുമ്പോൾ ആ എടാ സുഹൃത്തെ അല്ലെ എടാ സൂപ്പർ ആണോ അടിപൊളിയാണോ ലൈഫൊക്കെ ചില്ല അല്ലേ അങ്ങനെ സംസാരിക്കും അത് അവിടെ ഫോർമാലിറ്റി ഉണ്ട് നിങ്ങൾ ന്യൂസ് പേപ്പർ എഡിറ്ററിനോട് ചോദിക്കുമ്പോൾ ആ ചേട്ടാ സുഖമാണോ ആ ബസ്സിലൊക്കെ നല്ല കാറ്റ് കിട്ടിയോ അങ്ങനെ ചോദിക്കില്ല അല്ലെ അപ്പം അത് വ്യത്യാസങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക നമ്മൾ ഇവിടെ ഫ്രണ്ടിന് എഴുതുമ്പോൾ നമുക്ക് നേരിട്ട് അറിയുന്ന ആൾക്കാർ ഫോർമൽ ഇൻഫോർമൽ ലെറ്റർ ആൻഡ് നമുക്ക് നേരിട്ട് അറിയാത്തവരല്ലെങ്കിൽ വലിയ വലിയ സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്നവർക്ക് ഇൻ വെറും ഫോർമൽ ലെറ്റർ ഓക്കെ സോ ഫോർമാലിറ്റി എല്ലാം എടുത്ത് ഫോർമൽ ഇൻഫോർമൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും ഫാമിലിക്ക് എഴുതുന്ന ലെറ്റർ ഓക്കെ അപ്പൊ എല്ലാം ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചരാം ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഫോർമാറ്റ് കുറെ എക്സാമ്പിൾസ് ഉണ്ട് എല്ലാ പി വൈ ക്യൂസും ഞാൻ ഇവിടെ ആൻസർ ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഈ നോട്ട്സ് കിട്ടും ഓക്കെ സോ ലെറ്റ് എസ് ബിഗിൻ ആദ്യം തന്നെ ഇൻഫോർമൽ ലെറ്റർ ഓക്കെ ഇൻഫോർമൽ ലെറ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫോർമാലിറ്റി ഇല്ല നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സിനോ കസിൻസിനോ ഫാമിലിക്കോ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അറിയുന്ന ഏതെങ്കിലും റിലേറ്റീവ്സിന് അയക്കുന്ന ലെറ്റർ ആണ് ഓക്കെ ക്വസ്റ്റിനിൽ പറയും നിങ്ങൾ ആർക്കാണ് ലെറ്റർ അഴിക്കുന്നതെന്ന് ഓക്കെ സി നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ നിങ്ങളുടെ പേര് അശ്വതി എന്നാണ് അശ്വതി അല്ലേ അയക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ പേര് അപ്പു ആണെങ്കിൽ അപ്പു അല്ല അയക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ആ ക്യാരക്ടർ ആവണം ദ ബോയ് എൻ ദ സ്നേക്ക് എന്ന മിറർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അല്ലെ ഹോമിയോപാത് ആയിട്ട് എഴുതണം അല്ലെ വാങ്ക ആയിട്ട് എഴുതണം നിങ്ങൾ വാങ്ങിക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾ ആവണം അങ്ങനെ എഴുതണം അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് പേഴ്സണൽ എഴുതണം ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ വളരെ സിമ്പിൾ ഫോർമാറ്റ് ആണ് ഇൻഫോർമൽ ലെറ്റർ അല്ലെ ആദ്യം തന്നെ ഫ്രം അഡ്രസ് നിങ്ങൾ എവിടെ നിന്നാണ് ഇത് എഴുതുന്നത് അഡ്രസ് അത് രണ്ടോ മൂന്നോ ലൈൻ മതി ഓക്കെ അവിടെ നിങ്ങളുടെ വീട്ടു പേര് നിങ്ങളുടെ വീട്ടു പേര് നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡ് നിങ്ങളുടെ സ്റ്റേറ്റ് എഴുതണം ഒരു നിർബന്ധവും ഇല്ല ഓക്ക
മെയിൻ കണ്ടന്റ് മെയിൻ സ്റ്റോറി ഓക്കെ മെയിൻ സ്റ്റോറി അല്ലെ കണ്ടന്റ് നിങ്ങൾ ഇവിടെ എഴുതണം അത് നിങ്ങളോട് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറയും മൂന്നാമത് എന്തെങ്കിലും എന്താണ് നിങ്ങൾ അന്വേഷണം പറയണം അതിപ്പോൾ നിങ്ങൾ വേണമെങ്കിൽ എന്താ ഇവിടെ കൺക്ലൂഷനിൽ വേറെ പാരഗ്രാഫ് ആയിട്ട് എഴുതാം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇവിടെ തന്നെ എഴുതാം എന്താണ് അവരുടെ റിപ്ലൈ വരണം ഓക്കെ വെയിറ്റിംഗ് ഫോർ യുവർ റിപ്ലൈ എൻഡിങ് പിന്നെന്താണ് നമ്മൾ എന്താണ് അവരുടെ ഫാമിലിനെയോ അല്ലെ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സിനെയോ ബാക്കി ആൾക്കാരെ അന്വേഷണം പറയണം ഓക്കെ അപ്പൊ അവരെ പറ്റിയിട്ട് അന്വേഷിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ചോദിക്കാം എങ്ങനെയുണ്ട് അച്ഛൻ അമ്മയും സുഖമാണോ വീട്ടിലെ പട്ടികുട്ടി കോടാൻ തുടങ്ങിയോ സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങിയോ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിച്ച് എന്ത് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇനി ഇവിടെ യോസ് ട്രൂലി യോസ് ട്രൂലി എന്നുള്ളത് ഉപയോഗിക്കാം ഇവിടെ കോമൺ നിർബന്ധം ഒന്നുമില്ല യോസ് ട്രൂലി ഉപയോഗിക്കാം യോർസ് ഫെയ്ത്ഫുള്ളി ഉപയോഗിക്കാം യോർസ് ലവിംഗ്ലി ഉപയോഗിക്കാം ആ എന്ത് വേണേൽ ഉപയോഗിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്രശ്നമല്ല ഓക്കെ ഇഷ്ടമാണ് നിങ്ങളുടെ പേര് വരുന്നത് വേറെ ഒന്നും വേണ്ട അതോടെ നിങ്ങൾക്ക് ഫോർമൽ ഇൻഫോർമൽ ലെറ്റർ സെറ്റ് ആയി ഓക്കെ ഇതിനേക്കാളും കൂടുതലൊന്നും വേണ്ട അവരുടെ അഡ്രസ്സ് വേണ്ട ഫ്രം എന്നുള്ള വാക്ക് വേണ്ട അതൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കാം ഓക്കെ ഞാൻ സിമ്പിൾ എക്സാമ്പിൾ കാണിക്കാം നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ എല്ലാ വർഷം ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഫോർ ഇൻഫോർമൽ ലെറ്റർ ഫ്രണ്ട്സിന് എഴുതുന്ന ലെറ്റർ ഓക്കെ ഇമാജിൻ ദാറ്റ് ദ ഡോക്ടർ ഏത് ഡോക്ടർ സ്നേക്ക് എന്ന മിറർ എന്നുള്ള ഡോക്ടർ ഇസ് റൈറ്റിംഗ് എ ലെറ്റർ ടു ഹിസ് ഫ്രണ്ട് എക്സ്പ്ലെയിനിങ് ഹിസ് ലൈഫ് ഇൻ ദ റെന്റഡ് റൂം ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മുടെ ഹോമിയോപാത്ത് എവിടെ നിൽക്കുന്നത് റെന്റഡ് റൂമിൽ നിൽക്കാം അപ്പൊ അതിന്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് നമ്മൾ എഴുതുന്നത് അതാണ് ആ മെയിൻ ബോഡി ഓക്കെ ഹൗ ദ ലെറ്റർ ബി നമ്മൾ ഫ്രണ്ടിന് എഴുതുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താണ് ഇൻഫോർമൽ ലെറ്റർ അപ്പൊ നിങ്ങൾ വേണമെങ്കിൽ എപ്പോഴും ഞാൻ ഒരു സജസ്റ്റ് ചെയ്യാം നിങ്ങൾ എന്താ ഒരു പെട്ടി എഴുതി വരയ്ക്കുക ഓക്കെ ഒരു പെട്ടി വരച്ച നല്ല രസം ഉണ്ടാവില്ലേ ഞാൻ ഒരു സീക്രട്ട് പറഞ്ഞത് അലൻ സാർ പെട്ടി വരയ്ക്കുമ്പോൾ അയ്യോ അത് സൈസ് കുറച്ചുകൂടി കൂട്ടണമല്ലോ ഓക്കെ നിങ്ങൾ പെട്ടി അവസാനം വരച്ചാൽ മതി ഇതിങ്ങനെ കൂട്ട സൈസ് ഓക്കെ കൂട്ടി ഓക്കെ കൂട്ടി ഒരു പെട്ടി വരച്ചു ഞാൻ എപ്പോഴും ഒരു പരിപാടി ചെയ്യുന്നു ഇത് ഇതിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റൂല പക്ഷെ എന്താണ് ശരിക്കും തിരിച്ച് ഞാൻ എന്തെയും ഇവിടെ ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കും ഓക്കെ ഇങ്ങനെ ലൈൻ വരയ്ക്കും എന്നിട്ട് എന്തെയും ഇങ്ങനെ മടക്കി വെക്കും അത് സ്റ്റൈൽ അല്ലേ സ്റ്റൈൽ സംഭവം അല്ലേ അപ്പൊ എന്താണ് ഫോൾഡ് ചെയ്ത പോലെ പേപ്പർ ഇങ്ങനെ ഫോൾഡ് ചെയ്ത അടിപൊളി ലെറ്റർ എന്താ ബ്യൂട്ടി അല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം പക്ഷെ ഇതിനൊന്നും സമയം കളയരുത് ഇതൊക്കെ ഞാൻ എക്സാം എഴുതി കഴിഞ്ഞ് ഇനി സമയം ഉണ്ടായാലും ഫോൾഡൊക്കെ അങ്ങനെ ഇടും അടിപൊളി ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഓക്കെ അങ്ങനെ വേണേൽ അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണ് ആദ്യം ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ഫ്രം ഡേറ്റ് സല്യൂട്ടേഷൻ തുടങ്ങാം ഓക്കെ ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കാം ആറ് മാർക്കിന്റെ സംഭവം അല്ലേ ആദ്യം തന്നെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇവിടെ ഫ്രം ഇതെന്താണ് ഫ്രം അഡ്രസ് നിങ്ങളുടെ സെന്റേഴ്സ് അഡ്രസ് എന്ന് പറയും ഓക്കെ പിന്നെ എന്താ ലൈൻ ലീവ് ചെയ്യുന്നു ഡേറ്റ് എഴുതുന്നു വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഡേറ്റ് എഴുതുന്നു പിന്നെ സല്യൂട്ടേഷൻ അല്ലെ സല്യൂട്ടേഷൻ സല്യൂട്ടേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡിയർ രാജു നിങ്ങൾ ഒരു ഫ്രണ്ടിന്റെ പേര് ഉണ്ടായിക്കോ ഓക്കെ ആദ്യം തന്നെ നോക്കിയ ഹൗ ആർ യു ഡൂയിങ് നമ്മൾ അവരെ പറ്റി അന്വേഷിക്കണം അവർ സുഖമാണോ എല്ലാം ഓക്കെ ആണോ ഹൗ ഇസ് യുവർ ജോബ് ഹോപ്പ് യുവർ പേരൻസ് ആർ ഡൂയിങ് എൻ ആർ ഇൻ ഗുഡ് ഹെൽത്ത് അപ്പൊ നമ്മൾ അന്വേഷിച്ചു കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ എന്താണ് സോപ്പിടുന്നത് അവരെ ഓക്കെ നമ്മൾ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ വിളിക്കുമ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ അവരെ അന്വേഷിക്കില്ല അതാണ് സംഭവം ഓക്കെ നമ്മൾ എന്താണ് ഗ്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ഗ്രീറ്റ് ആൻഡ് ആസ്ക് ഗ്രീറ്റ് ഓക്കെ നമ്മൾ ഗ്രീറ്റ് ചെയ്താൽ ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതുക ഓക്കെ ഇതൊക്കെ നല്ല ടിപ്സ് ആണ് ഇതിൽ നിന്ന് ലൈൻസ് അങ്ങനെ തന്നെ കോപ്പി ചെയ്യാം പക്ഷെ ഇതേ ക്വസ്റ്റ്യൻ വീണ്ടും വീണ്ടും കാണാറുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി Here everything at my end is terrible. ഹിയർ എവറിങ് അറ്റ് മൈ എൻഡ് ഇസ് ടെറിബിൾ നിന്ന് നമ്മുടെ കഥ പറയും നമ്മൾ ഇനി എന്താണ് മെയിൻ കണ്ടന്റ് നമ്മൾ എന്താണ് നമ്മുടെ റെന്റഡ് റൂമിൽ ലൈഫിനെ പറ്റി പറയാം ഓക്കെ ഹിയർ മൈ എവറിങ് ഇസ് വെരി ടെറിബിൾ ഓക്കെ ആസ് യു നോ ഐ ഹവ് ജസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ടഡ് മൈ മെഡിക്കൽ പ്രാക്ടീസ് സോ മൈ എർണിങ്സ് ആർ ലിറ്റിൽ മീഗർ ഓക്കെ മിയാഗർ അല്ല മീഗർ എന്ന് പറയും ഇവിടെ 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 കാണാലോ ആ വാക്ക് ഓക്കെ അപ്പൊ ഒന്നും ഇല്ല എന്നാ പറയുന്നത് ഐ ഹവ് നോട്ട് ബിൻ ഏബിൾ ടു സേവ് മച്ച് സോ ഓൾ ഐ കുഡ് എഫോർഡ് വിത്ത് അഫോർഡ് വിത്ത് മൈ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് സാലറികൾ ഇ സ്മോൾ റെന്റഡ് റൂം ത്രൂ ദ റൂം എന്താണ് യു ക്യാൻ സി ലക്ഷുറിയസ് ഫെസിലിറ്റി ലാക്സ് ലക്ഷുറിയസ് ഫെസിലിറ്റീസ് നെവർ ഇൻ
റിലേറ്റഡ് കുറെ എക്സാമ്പിൾസ് ഉണ്ട് കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട് നമുക്ക് ഇനി പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാൻ കിടക്കാം പക്ഷെ അതിന് മുമ്പ് ഫോർമൽ ലെറ്റേഴ്സ് എന്താണ് നമുക്ക് നോക്കാം ഫോർമൽ ലെറ്റർ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ എന്താണ് ഒഫീഷ്യൽ പർപ്പസ് നോക്കിയാൽ ഒഫീഷ്യൽ പർപ്പസ് ഉള്ളി സച്ച് എസ് റൈറ്റിംഗ് മാനേജർ പ്രിൻസിപ്പൽ കോളേജ് പോലീസ് അല്ലെങ്കിൽ എഡിറ്റർ എന്നൊക്കെ എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഫോർമൽ ലെറ്ററിൽ ചെയ്യാം ി ലെറ്റർ ടു ദി എഡിറ്റർ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് നയൻറ്റി നയൻ പെർസെൻറ്റേജ് വരിക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രിൻസിപ്പൽ എഴുതേണ്ട ലെറ്റർ അപ്പൊ നോക്കിയേ ഞാൻ കുറച്ച് പോയിന്റ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഫോർമൽ ലെറ്റർ നമ്മൾ എന്തിനാണ് എഡിറ്ററിന് എഴുതുക പത്രത്തിന്റെ എഡിറ്ററിന് എന്തിനാണ് എഴുതുക സി എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം നാട്ടുകാർ അറിയണം അല്ലെങ്കിൽ നാട്ടുകാർ അറിഞ്ഞ് അതിന് എന്തെങ്കിലും ആക്ഷൻ എടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഗവൺമെന്റ് ഓഫീഷ്യൽസ് ആക്ഷൻ എടുക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പത്രത്തിന്റെ എഡിറ്ററിന് അടിക്കും എഡിറ്റർ അത് പബ്ലിഷ് ചെയ്യും എഡിറ്റോറിയൽ കോളത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ എവിടെയെങ്കിലും അപ്പോൾ എന്താണ് അത് ശരിയാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ ശരിയാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ലെറ്റർ ടു ദി എഡിറ്റർ എഴുതുക ഓക്കെ അപ്പൊ നോക്കിയേ ആദ്യം തന്നെ നോക്കണ്ട ഐഡിയ ലെറ്റർ ടു ദി എഡിറ്റർ ഒരു നല്ല ലെറ്ററിൽ എന്താണ് ഗ്രാബ് ദ റീഡേഴ്സ് അറ്റൻഷൻ സി എഡിറ്ററിന് എല്ലാ ദിവസവും ആയിരക്കണക്കിന് ലെറ്റർ വരും അപ്പൊ നോക്കണമെങ്കിൽ ഒരു ലെറ്റർ നമ്മുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടണമെങ്കിൽ ഷോർട്ട് ആയിരിക്കണം കുറെ നീണ്ട് പത്ത് പേജ് എഴുതിയാൽ അയാൾ അപ്പം തന്നെ വലിച്ചറിയും എന്നാൽ ഒരു പേജിൽ കറക്റ്റായിട്ട് പ്രിസൈസ് ആയിട്ട് ആ പ്രശ്നങ്ങൾ മനസ്സിൽ പറയണം ഓക്കെ അത് കറക്റ്റായിട്ട് കൊടുക്കുകയും വേണം എന്നാണ് ആ വായിക്കുന്ന ആൾ പെട്ടെന്ന് നോക്കണം ഓക്കെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ബൈ ദ ടോപ്പിക് ഓർ ഇഷ്യൂ അറ്റ് ദ സ്റ്റാർട്ട് ഓക്കെ ആദ്യം തന്നെ ഇവര് ഇവര് ഇവരോട് സുഖമാണോ അന്വേഷണം ഒന്നും പറയേണ്ട നിങ്ങൾ ആദ്യം തന്നെ എന്താണ് ഐ എം റൈറ്റിംഗ് ദിസ് ലെറ്റർ ബിക്കോസ് ഓഫ് സോ ആൻഡ് സോ ഇഷ്യൂ ഈ പ്രശ്നം കാരണമാണ് എഴുതുന്നത് അത് പറയാം ഓക്കെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ബൈ ദ ഇഷ്യൂ ഇസ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് സി ലോകത്ത് കുറെ പ്രശ്നങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിന്റെ അപ്പുറത്ത് കുറച്ച് മണം ഉള്ളത് വലിയ പ്രശ്നമാണോ ആണെങ്കിൽ അത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം എന്താണ് അതുകൊണ്ടുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് അല്ലെ ആൾക്കാർ സഹിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ അതിൽ പറയണം ഇനി നോക്കിയും സ്റ്റേ ദ റൈറ്റേഴ്സ് ഒപ്പീനിയൻ നിങ്ങൾ എന്താണ് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ അവിടെ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് ആരാണ് എന്ത് ചെയ്യണം എങ്ങനെ ശരിയാക്കുക എന്നുള്ള കാര്യം മെൻഷൻ ചെയ്യണം ബി ബ്രീഫ് വളരെ ചെറുതായിട്ട് എഴുതുക ഒട്ടും ലെങ്ത് കൂട്ടരുത് എക്സ്പ്രസ് ദ റൈറ്റേഴ്സ് ഹോപ്പ് ഫോർ ദ റെസൊല്യൂഷൻ ഓഫ് ദ പ്രോബ്ലം അപ്പൊ അവസാനം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നിങ്ങളുടെ പത്രത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ എസ് ടിയും പബ്ലിക്കേഷനിലെ കോളത്തിൽ ഇത് വന്നാൽ ഇത് ശരിയാവും എന്നുള്ള ഹോപ്പ് നമ്മൾ പ്രകടിപ്പിക്കണം കുറച്ച് നമ്മൾ അവരെ പൊക്കും വേണം കാരണം ഇവർ വലിയ എഡിറ്റർ അല്ലേ അവരെ പബ്ലിഷ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ കുറച്ച് സോപ്പ് ഒക്കെ ഇടണം ഓക്കെ ഓവർ സോപ്പ് എന്ന് ഇടണം യു ആർ ദ ബെസ്റ്റ് ഒന്നും പറയരുത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഫോർമൽ ലെറ്ററിന്റെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഫോർമാറ്റ് കാണിച്ചാൽ സി ഇവിടെ എല്ലാം സെയിം ആണ് എക്സെപ്റ്റ് എന്താണ് ഇവിടെ രണ്ടു മൂന്ന് വ്യത്യാസം ഞാൻ കാണിച്ചാൽ ആദ്യം തന്നെ ഫ്രം അഡ്രസ് സെൻഡേഴ്സ് അഡ്രസ് ഫ്രം അഡ്രസ് സെയിം ലീവ് ചെയ്യുക ലൈൻ ഡേറ്റ് ചെയ്ത് ഡേറ്റും കഴിഞ്ഞ് ഇനി ഒരു ലൈൻ ലീവ് ചെയ്യുക റിസീവേഴ്സ് അഡ്രസ് ഇവിടെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക നിങ്ങളൊരു എഡിറ്റർ എഴുതുമ്പോൾ ദി എഡിറ്റർ ന്യൂസ് പേപ്പർ നെയിം നിങ്ങൾ എന്താണ് ഇപ്പോൾ സ്കൂൾ പ്രിൻസിപ്പളാണെങ്കിൽ ദി പ്രിൻസിപ്പൾ അവരുടെ പേരല്ല മിസ്റ്റർ രാമമൂർത്തി എന്നല്ലേ എഴുതാം ദി എഡിറ്റർ അല്ലെ ദി പ്രിൻസിപ്പൾ അങ്ങനെ എഴുതാം എന്നിട്ട് ഏതാണ് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ സ്കൂളിലെ പേരാണെങ്കിൽ ജി എച്ച് എസ് 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 മലപ്പുറം എന്നോ കോഴിക്കോട് എന്നോ കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ന്യൂസ് പേപ്പർ ആണെങ്കിൽ ദ ഹിന്ദു ദ ഹിന്ദു അല്ലെ മലയാള മനോരമ ബാംഗ്ലൂർ അല്ലെ കേരള അല്ലെ ട്രിവാൻഡ്രം എന്ന് കൊടുക്കാം ഇനി ഒരു സബ്ജെക്ട് ലൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നിങ്ങൾ നാലഞ്ച് വാക്കിൽ നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നം പറയുന്നു ഓക്കെ നിങ്ങൾ ദർ ഇസ് പോർട്ട് ഹോൾസ് ഇൻ ദ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ഓഫ് മൈ റോഡ് എന്നൊന്നും പറയണ്ട പോർട്ട് ഹോൾസ് ഇൻ ആർ ലൊക്കാലിറ്റി എന്നാ ഡാമേജ് റോഡ്സ് നിയർ ഇൻ ആർ സൊസൈറ്റി കണ്ടു കുറച്ച് വാക്കുകളിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ സോൾവ് ചെയ്യാം ഓക്കെ മലേരിയ സ്പ്രെഡിങ് ഇൻ ആർ ലൊക്കാലിറ്റി അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് ആ വാക്കുകളിൽ അപ്പൊ ഇയാൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് പെട്ടെന്ന് എന്താ സംഭവം ഓക്കെ കൊറോണ വാക്സിൻസ് not received അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഫേക്ക് വാക്സിൻസ് ബീൻ സോൾഡ് ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ കറക്റ്റ് കുറച്ച് വാക്കുകൾ പറയാം ഇപ്പൊ സർ അല്ലെങ്കിൽ മാം അല്ലെ ഡിയർ സർ ഡിയർ മാം നിങ്ങളോട് പറയാണ് ഒരു ആണാണ് അല്ലെ പെണ്ണാണ് നിങ്ങൾക്ക് പ്രിൻസിപ്പൾ അറിയുമെങ
സംഭവങ്ങൾ ഇനി ഞാൻ കുറച്ച് ടിപ്സ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളുടെ എല്ലാ ടിപ്സും ഞാൻ അതിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളുടെ നോട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും ഇത് ഫ്രീ ആയിട്ട് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം വാട്സാപ്പിൽ ജോയിൻ ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ ഇനി കുറച്ച് കോമൺ ഇൻട്രോസും കൺക്ലൂഷൻ ലൈൻസും ഞാൻ പറഞ്ഞതാ സി ഇത് കുറച്ച് സോപ്പിടാൻ വേണ്ടി അടിപൊളി ഇംഗ്ലീഷ് ലൈൻസ് കേട്ടോ through the columns of widely circulated newspaper i would like to wish alle i would like to alengil wish to draw the attention of the authorities ed authorities road company anengil endile road commission arengil aikotte okay to the burden of the heavy bags that the young ch- children carry to school appo angane oru prashna aikotte ningalku ee line adey padi copy adiya avasan the issue mathram maathiya mathi okay therefore i request you to highlight this issue in your esteemed publications and generate public interest okay idakka nalla lines aanu appo adum koduthirundu pinne opening phrase for endana formal letters yan koduthirundu concluding phrases koduthirundu avasan engena aanu end cheyanda ennu kore examples koduthirundu adhe pole njan ningalku letter mottham koduthirundu okay ipo nammada satyajit ray okay ningalku poduve vararilla pakshe satyajit ray nammal endana arko vendittu endana protecting ദാ ഒരു ടൈഗറിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്താണ് നമ്മളൊരു ഭാരത് സർക്കസ് ഭാരത് സർക്കസിന് അയക്കുക കേട്ടോ അല്ലെ ഇത്ര അപ്പൊ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും നമുക്ക് നോക്കാം ഇവിടെ ഞാൻ ഒരു ട്രയാങ്കിളും കൂടി വരെ കിട്ടുന്ന എനിക്ക് സമാധാനം ഓക്കെ അവിടെ ഫോൾഡ് ആയി അല്ലേ പക്ഷെ ഫോൾഡ് ഇങ്ങോട്ട് വരണം ഓക്കെ ഇപ്പൊ ഫോൾഡ് ആയി ഓക്കെ അത് കിട്ടിയല്ലോ റെഡി ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം ഇവിടെ ആദ്യം തന്നെ എന്താണ് ഫ്രോം അഡ്രസ് ഉണ്ട് ഡേറ്റ് ഉണ്ട് ടു ഉണ്ട് ദ മാനേജർ ടു അഡ്രസ് സർ അല്ലെ ഡിയർ സർ അല്ലെ റെസ്പെക്ടഡ് സർ സബ്ജക്ട് കൊടുക്കുന്നു പ്രൊവൈഡിങ് എ ടൈഗർ ഫോർ ഷൂട്ട് അല്ലാണ്ട് എന്താണ് ഐ എം മേക്കിംഗ് എ മൂവി ബേസ്ഡ് ഓൺ ടൈഗർ പ്ലീസ് സെൻഡ് മീ എ ടൈഗർ ഐ നീ ഇത് ടൈഗർ എന്ന് മൊത്തം ഒന്നും പറയണ്ട നാലഞ്ച് വാക്കിൽ പറയാം ഓക്കെ നോക്കി വി ആർ എൻഗേജ് ഇൻ പ്രൊഡ്യൂസിംഗ് എ ന്യൂ ഫേം കറക്റ്റ് പോയിന്റിലേക്ക് വരുന്നു അല്ലെ എന്താണ് ഗൂപ്പി ഗൈനെ ഭാഗബൈനെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് എന്താണ് ഷൂട്ടിംഗ് സൈറ്റസ് ഇൻ ദ ഷിയൂരി ബിർബൂം ആൻഡ് ഇൻ ദ ഡോമിനൻ സ്റ്റോറി ദ ടൈഗർ പ്ലേസ് എ ഡോമിനൻ റോൾ വി ലേൺ ദ യുവർ കമ്പനീസ് ഹോൾഡിംഗ് ഷോസ് ബ്ലാ ബ്ലി ബ്ലൂ 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 അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് തരണം പ്ലീസ് ഹോപ്പ് ടു ഓപ്പറേറ്റ് യുവർ സ്വേത്ത് വിളി കഴിയും പോയിന്റിലേക്ക് ആയിരുന്നു കാര്യങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു ഇത്രേ ഉള്ളൂ ഇത്രേ ഉള്ളൂ ഫോർമുല ഇട്ട് വളരെ ഷോർട്ട് ആയിരിക്കും ഓക്കെ വേറെ എക്സ്ട്രാ ഒന്നും വേണ്ട പക്ഷെ നിങ്ങൾ എന്താണ് ഇവിടെ ഒരു പാരഗ്രാഫിന്റെ ആവശ്യമുള്ളൂ വലിയ സോഷ്യൽ ഇഷ്യൂനെ പറ്റി ന്യൂസ് പേപ്പർ ഇത് എഡിറ്റർ എഡിറ്ററിനാണ് ന്യൂസ് പേപ്പറിനാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഓക്കെ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ കണ്ടല്ലോ ഇനി ഞാൻ എക്സാമ്പിൾസ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറെ എക്സാമ്പിൾസ് ഉണ്ട് ഇനി നമുക്ക് പി വൈ ക്യൂസിലേക്ക് കാണാം ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ജോബ് ഇന്റർവ്യൂ അല്ലെ സി ബിന്റെ എക്സാമ്പിളും ഞാൻ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വളരെ റെയർ ആയിട്ട് വരാറുള്ളൂ പക്ഷെ ഇത് നിങ്ങളെ പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടുലാവുമ്പോൾ ആവശ്യമില്ല അപ്പൊ ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ ഇനി കുറെ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പി വൈ ക്യൂസ് കുറെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് കൂടുതൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇൻഫോർമൽ ലെറ്റേഴ്സ് ആണ് വരുന്നത് അപ്പൊ അത് നോക്കി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ ഞാൻ കുറെ എക്സാമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ എക്സാമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വെച്ചിട്ട് തന്നെ കുറെ ഇവിടെ ആൻസർ ചെയ്യാനും പറ്റും ഓക്കെ ഇനി നിങ്ങൾ എല്ലാവരും എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങൾ എനിക്കൊരു ലെറ്റർ എഴുതാണെങ്കിൽ ഓക്കെ എനിക്കൊരു ലെറ്റർ എഴുതാണ് ഇപ്പൊ തന്നെ ഞാൻ പറയാണ് ലവ് ലെറ്റർ എഴുതരുത് അപ്പൊ അതൊക്കെ നമുക്ക് പിന്നീട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാം ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ എനിക്കൊരു ലെറ്റർ എഴുതാണ് എന്തായിരിക്കും അത് ഇൻഫോർമൽ ആയിരിക്കും അതിന്റെ ഫോർമാറ്റ് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ കമ്മീസ് ഒരു ഷോർട്ട് ലെറ്റർ കണ്ടന്റ് വളരെ ചെറുത് മതി പക്ഷെ എന്നോട് അന്വേഷണം ചോദിക്കണം പിന്നെ എന്താണ് ഒരു ഒരു എന്തെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ ലൈഫിൽ ഒരു കഥ പറയാം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് പറയാം ആൻഡ് എന്നോട് തിരിച്ച് എഴുതാൻ പറയണം തിരിച്ച് റിപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറയണം ഓക്കെ ആൻഡ് നിങ്ങളുടെ സൈനിങ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പൊ നിങ്ങൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു ലെറ്റർ എല്ലാവരും കമൻസിൽ ഇടുക അത് എനിക്ക് കാണണം ആൻഡ് ഞാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ റിപ്ലൈയും കൂടി ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നിങ്ങൾ എല്ലാവരും എനിക്കൊരു ഇൻഫോർമൽ ലെറ്റർ എഴുതുക ആൻഡ് ഇത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യുക ടീച്ചേഴ്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യുക ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് ഫോർ യുവർ ഇംഗ്ലീഷ് എക്സാം എല്ലാ ദിവസവും ഏഴരയ്ക്ക് ലൈവിന് വരിക ഈ സ്ലൈഡ്സ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് വാട്സാപ്പിൽ ഫ്